हम बात करेंगे कटेहरी विधानसभा की जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नौ विधानसभा में होने हैं उनमें से एक अयोध्या से सटी सीट है कटेरी जहां पर धमा चौकड़ी मची हुई है आपको बता दें कि शिवपाल यादव से लेकर के बड़े बड़े दिग्गजों ने डेरा डाल रखा है वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उनके यहाँ भी लोग आए हैं इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए हम आपको बताने वाले हैं कि उपचुनाव में कटेरी में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है हमारी टीम ने जा करके वहाँ पर बातचीत किया है और उसका एक निचोड़ निकाल करके हम आपके सामने रखने जा रहे हैं नमस्कार मैं शिव द्विवेदी आप देख रहे हैं लाइव यू न्यूज़ ट्वेंटी आपको बताते हैं कटेरी विधानसभा की जो बात हो रही है उन्नीस से अब तक कटेरी विधानसभा में सबसे अधिक बार अगर कोई जीता है तो वहाँ पर बराबर पे मुकाबला छूटा कांग्रेस और बसपा का लेकिन अगर बात करें 2012 के जो परसीमन के बाद चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का पड़ा भारी रहा है अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं तो इक्यानवे से भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता कटहरी में नहीं खोला है इक्यानवे में उनके विधायक हुआ करते थे अनिल तिवारी जिनको उन्होंने शिक्षा मंत्री तक बनाया था आपको बता दें कि अगर कटेरी की पूरी सीनेरियो की बात करें तो भी अकबरपुर और इसके बाद टाडा तहसील इन तीनों तहसीलों के क्षेत्र आते हैं जिसमें अगर हम बात करें तो 524 इसमें बूथ हैं और इन बूथों की अगर बात करें तो सबसे अधिक भीटी में आते हैं और भीटी जो है वो धर्मराज निषाद जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका वहाँ काफ़ी खासा पकड़ बताया जाता है आपको बताएं कि अगर इस बार हम बात करें तो सबसे अधिक बूथ भीटी में है उसके बाद में टाँडा में है और उसके बाद अगर बात करते हैं तो अकबरपुर में छियानबे बूथ आते हैं ऐसी परिस्थिति में दोनों पार्टियों ने अपने कील कांटे मजबूत करने की सोच ली है आपको बता दें कि कल से ही शिवपाल यादव कटहरी में डटे हुए हैं शिवपाल यादव की सभा में भी लोग भारी संख्या में आ रहे हैं इसके अलावा अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपने सारे दिग्गज और जातीय नेताओं को कटहरी में उतार दिया है लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सूखा जो इक्यानबे से है इस बार मिटना मुश्किल है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिसको अपना प्रत्याशी बनाया है वो है लालजी वर्मा जिनका खासा रसूख माना जाता है अकबरपुर और अंबेडकर नगर में और उस जिस सीट से इस बार अभी भी सिटिंग एमएलए वही हुआ करते थे लोकसभा चुनाव में सपा ने उन पर दांव लगाया और वो लोकसभा में सांसद हो गए अम्बेडकर नगर से जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण प्रत्याशी रितेश पांडे को हराया था अगर हम बात करें कि अगर जातिवार यहाँ पर लोग कितने बार कब जीते तो सत्तावन से लेकर अब तक कटहरी में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण सबसे अधिक बार जीते हैं सात बार ब्राह्मणों ने वहाँ पर जीत दर्ज की है जिसमें अनुसूचित ने चार बार ओ ने तीन बार क्षत्रिय ने दो बार वहाँ पर जीत दर्ज की है अब अगर देखा जाए तो मुकाबला वन टू वन है यानी कहीं भी तीसरे समीकरण की बात नहीं हो रही है लेकिन जनता का कहना है कि तीसरा समीकरण भी है अमित वर्मा जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं लोगों का मानना है कि वो खेल का काफ़ी हद तक लालजी वर्मा का बिगाड़ सकते हैं जहां उनकी पत्नी शोभावती वर्मा लड़ रही हैं जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं फिलहाल अगर देखा जाए तो धर्मराज निषाद और लालजी वर्मा दोनों एक ही पाठशाला से निकले हैं बहुजन समाज पार्टी से धर्मराज निषाद का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लगभग वो तीन बार लगातार विधायक रहे हैं उनमें से बात करें तो छियानबे उसके बाद दो और दो तीनों में इन्होंने हैट्रिक मारा था बीच में इन्होंने ड्रॉप भी नहीं किया था आपको बताएं धर्मराज निषाद को लड़ा करके भाजपा ने वहां पर संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ जैसे जो उनके मुद्दे थे उसको तो रौन दिया लेकिन अभी भी लोगों का ये मानना है खास तौर पर सभा समर्थकों का कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं जीत रही है वहीं भाजपा के समर्थकों का कहना है कि धर्मराज निषाद चूंकि ना ब्राह्मण है ना ठाकुर हैं ऐसी स्थिति में सभी जातियाँ उनको जम के वोट दे रही हैं कुछ लोगों का ये कहना है कि धर्मराज निषाद तीन बार यूं ही नहीं जीते हैं धर्मराज निषाद की जो सरल प्रवृत्ति है वो भी उन्हें काफ़ी अनोखा बनाती है देखना यह है कि लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा क्या एम बन पाती हैं क्या धर्मराज निषाद जिनको सहज कहा जा रहा है सरल कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है कटेरी का तीन बार नेतृत्व कर चुके हैं क्या वो चौथी बार नेतृत्व करेंगे या धर्मराज निषाद भारतीय जनता पार्टी का जो सूखा इक्यानबे से पड़ा है उसको मिटा देंगे इस बार फिर से बारिश कराएंगे कमल की देखना यह है कि साइकिल चलेगी या कमल ये तो भविष्य में निर्भर करेगा लेकिन दोनों पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर जमे हुए हैं अगर भाजपा की बात करें तो संजय राय जो महामंत्री हैं प्रदेश के भाजपा के और क्षेत्र अवध क्षेत्र जो है उसके प्रभारी हैं वह भी डटे हुए हैं वहीं पर अगर बात करें तो कुर्मियों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जल शक्ति मंत्री स्वतन देव सिंह को भी उतार दिया है वो भी लगभग हफ्ते भर से डेरा डाले हुए हैं लेकिन बात यह है कि ये वही स्वतन देव सिंह हैं जो दो के चुनाव में जमानत जब्त करा चुके हैं और अपने गृह जनपद कालपी से भी 
कुर्मियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए हैं तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या स्वतंत्र देव सिंह जो कि कुर्मियों में अपनी पैट नहीं है उनकी क्या वो यहाँ पर कुर्मी वोट भाजपा को दिला पाएंगे ऐसे बहुत से प्रश्न हैं और कई ऐसे प्रश्न खड़े हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है क्या वो वास्तव में सपा के शिवपाल यादव के आगे और उनकी तिकड़ी के आगे जीत दर्ज करा पाएगा ये भविष्य के गर्व में है देखना है कि उस चुनाव के जो नतीजे आते हैं उपचुनाव के कटेरी के उस तरफ किस तरफ करवट लेता है ऊँट कटेरी उपचुनाव का ये तो भविष्य बताएगा लेकिन ये तय है कि मुकाबला दोनों ही पार्टियाँ जम के लड़ रही हैं और टक्कर का मुकाबला है बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए लाइव यू न्यूज़ ट्वेंटी थैंक यू वेरी मच